Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đánh úp đồng tâm đảng đối đầu với dân tộc. Sau 5 ngày im lặng khiến dư luận hết sức căng thẳng, cuối cùng thì Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đã phải công bố lễ tang và danh tính của 3 công an đã bị tử vong do chết cháy ở đồng tâm khi đang tới đây đàn áp người dân. Đây là hình ảnh của ba công an Việt Nam đã tử vong tại Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 trong tình trạng hết sức bi thảm, đó là chết cháy. Ba người bao gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an, thành phố Hà Nội. Thượng úy Dương Đức Hoàng, sinh năm 1992, tiểu đội trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Bộ Công an Việt Nam thông báo sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 người này theo nghi thức của lực lượng công an Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Và với những cái thông tuyên bố này thì Việt Nam đã chính thức thừa nhận ba cảnh sát của mình đã bị chết khi đang vào đồng tâm để đàn áp người dân vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cũng hôm 13 tháng 1, lễ tang của ông Lê Đình Kình, người bị công an Việt Nam bắn chết ngay tại nhà cũng được công bố trên các trang mạng và phương tiện truyền thông xã hội. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình và vợ là bà Dư Thị Thành. Cụ Lê Đình Kình được đưa đến nơi ăn nghỉ cuối cùng vào ngày thứ hai, 13 tháng Giêng năm 2020. Thông tin từ Đồng Tâm đã cho biết thêm như sau. 7 giờ sáng, gia đình cụ Lê Đình Kình sẽ tổ chức an táng thi hài cụ. Tất cả các dân làng Đồng Tâm đều đội khăn tang đưa tiễn cụ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Facebook Trịnh Bá Tư đã đưa tin hôm Chủ nhật thêm như sau. Cộng sản đã thảm sát nhân dân Đồng Tâm sát hại cụ kình, chúng còn ngăn cản người dân từ xa đến đưa tang cụ. Cụ Lê Đình Kình năm nay 84 tuổi, qua đời vào sáng sớm ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Trước khi cụ bị giết thì đã diễn ra cuộc tập kích của hàng nghìn người lính là cảnh sát cơ động tại Hà Nội tấn vào tấn công vào ngôi làng này. Khi chế độ Hà Nội đưa hàng ngàn người trang bị vũ khí lúc đó, tấn công vào khu làng và đặc biệt là bao vây nhà cụ nhằm triệt hạ dân làng chống đối vụ cưỡng chế, khu vực cánh đồng xanh nơi dân làng trồng cây đã suốt nhiều năm qua và hoa màu của họ cũng như canh tác ở đây rất lâu rồi. Và mặc dù đã 5 ngày kể từ khi Công an Việt Nam nổ súng vào người dân Đồng Tâm lúc họ đang ngủ vào dạng sáng ngày 9 tháng 1, nhưng trong dư luận, trong và ngoài nước vẫn liên tục dậy sóng và những thông tin về cái chết của cụ Lê Đình Kình cũng như việc tấn công của Công an Việt Nam vào ngôi làng này đã lan tỏa khắp thế giới. Đây là hình ảnh các vết đạn do Công an Việt Nam bắn vào nhà cụ Lê Đình Kình vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và để ý các bạn thấy những viên đạn này vết rất to và cây sới trên trần nhà bắn qua cửa sổ. Dư luận tiếp tục phẫn nộ trước cái chết của cụ Lê Đình Kình qua rất nhiều bài viết và lời bình luận trên các trang Facebook cá nhân. Người ta không thể tin rằng một chế độ tự nhận là đầy tớ của nhân dân với khẩu hiệu tuyên truyền của dân, do dân và vì dân lại tàn ác như vậy đối với ông chủ của mình, tức là người dân Việt Nam. Trên mạng tìm kiếm Google, người ta thấy có tới 14 triệu 400 ngàn kết quả với các chữ tiêu đề Lê Đình Kình chứng tỏ vụ việc đang xảy ra ở Đồng Tâm làm bàng hoàng dư luận trong và ngoài nước như thế nào. Theo một số blogger, hiện khu vực xã Đồng Tâm vẫn bị công an canh chừng nghiêm ngặt, bất cứ người nào lạ mặt cũng không thể đi vào ngôi làng này. Và bản thân bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình, cũng bị công an Việt Nam tra tấn, ép cung. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video chia sẻ của bà vào hôm nay, 13 tháng 1 năm 2020 về vụ việc 
nghiêm trọng này đó là việc công an đánh bà và ép cung liên tục. Bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để nhắm. À bắt được khai chuyện vai khai như vậy. Thì tôi không biết quả thế nào, tôi cũng biết con xong là thế nào, thì tôi không khai được. À. Thì là nó tát, cứ tiếng tôi không tát. Tát mắt. Tát suốt. Cứ bên ngõ, bên ngõ ra bên kia. Xong vâng. bà bầu nó cứ thế này đá và hai đến kia người. Vâng. Cháu bé 3 tháng thì tình hình thế nào rồi ạ? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Cục bắt tất cả người kia. Và tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau không biết thế nào nó bé quá và một số Facebook đã kêu gọi hỗ trợ gia đình cụ Lê Đình Kình đang gặp khó khăn vì người thì chết mà nhà cửa đã bị công an Việt Nam tấn công phá tan tành đồ đạc cũng như gây nhiều thiệt hại khác đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình một đảng viên lão thành với gần 60 năm tuổi đảng và cháu bé 3 tháng tuổi trước khi cụ bị công an Việt Nam tấn công giết hại. Facebook Trịnh Bá Tư đã viết, dù ai có thương cảm mà đến đưa tiễn cụ Lê Đình Kình đến nơi ăn nghỉ cuối cùng cũng không thể đến nơi được. Nhà những người Facebook từng lên tiếng đà kích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về vụ đồng tâm đều bị công an canh gác, cấm bước chân ra khỏi nhà. Rồi đây, những người phụ nữ, vợ, con, cháu ông Kình sẽ sống ra sao khi tất cả các trụ cột của gia đình đã chết hay là tù tội lâu dài và có thể cũng sẽ bị tử hình. Trong khi nhà của họ bị phá tan hoang khi lực lượng của nhà cầm quyền tấn công vào đây. Facebook chú tiếu viết trên mạng xã hội hôm Chủ nhật. Đồng bào trong và ngoài nước không thể đến viếng tại Đồng Tâm. Xin gửi viếng cụ Lê Đình Kình và chia sẻ với gia đình cụ qua tài khoản của số tài khoản của chị Nguyễn Thi Hạnh đã được đăng tải trên trang. Bà Nguyễn Thi Hạnh lâu nay được rất nhiều người tin cậy nhờ chuyển tiền đến giúp các gia đình có thân nhân đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ tù vì tham gia vận động đòi nhân quyền, dân chủ và tự do cho đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, đám tang của cụ Lê Đình Kình đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn chặn vì sợ bùng phát biểu tình phản đối sự dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam trên khắp cả nước. Đây là hình ảnh ghi nhận được trước nhà chị Nguyễn Thị Tâm Dương Nội đã bị công an Việt Nam theo dõi ngày và đêm. Đây là hình ảnh hai công an Việt Nam đang xem chị có nhà hay không. Trong khi đó các hoạt nhà hoạt động cho hay họ đã bị cảnh sát canh nhà không cho đi đâu. Tiến sĩ Nguyễn Dân Diện nói ông bị canh cửa suốt 4 ngày hôm nay và không thể đi dự đám tang cụ kình. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trân Trinh thì chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng căn hộ của vợ chồng ông ở Hà Nội cũng bị cảnh sát canh nhiều ngày nay. Hai vợ chồng ông không thể đi ra ngoài dù là đi chợ hay đi khám bệnh. Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương, người thường xuyên thông tin về vụ việc đồng tâm trên trang Facebook cá nhân cũng bị công an canh gác. Một số Facebook cũng bị chính quyền bắt giữ do đưa tin về đồng tâm, trong đó có Facebook Trương May Mắn ở Cần Thơ. Thì như vậy với việc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp cả những tiếng nói, nói lên sự thật và biểu đạt một cách hết sức ôn hòa thì họ đã vi phạm vào công ước quốc tế về quyền quyền con người. Nhà cầm quyền đang lo sợ trước hiệu ứng dội ngược và lan tỏa từ đồng tâm ra cả nước nên ra sức bịt miệng người dân và tuyên truyền cho Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh đường vào đồng tâm đang bị phong tỏa tiếp tục với những dòng giấy thép gai rất lớn bao quanh Truyền hình Việt Nam đưa tin nhiều về phóng sự về việc đồng tâm, trong đó người dân đồng tâm là những kẻ gây rối chống người thi hành công vụ. Đồng thời, VTV1 cũng phát đi các phóng sự về gia cảnh tang thương ở nhà của các cảnh sát đã thiệt mạng vì chết cháy. Báo Công an Nhân dân ngày 13 tháng 1 có bài viết kêu gọi người dân cảnh giác âm mưu thủ đoạn lợi dụng vụ việc đồng tâm để kích động, chống phá. Thông tin trên mạng xã hội cho hay, Cả làng đồng, ở Đồng Tâm từ già đến trẻ đều đeo khăn trắng. Một số nguồn tin giấu tên bên ngoài Đồng Tâm cho hay cảnh sát vẫn canh gác nghiêm ngặt ở Đồng Tâm, Internet bị cắt, không một hình ảnh nào về lễ tang lọt ra ngoài. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết là do sự ngăn cản của chính quyền, trừ bà con Đồng Tâm và các xã lân cận không ai có thể đến dự tang lễ của cụ Lê Đình Kình. 
thì đây là sự việc đánh dấu việc nhà cầm quyền Việt Nam hết sức độc tài và độc đoán. Và trước làn sóng phẫn nộ trên Facebook và mạng xã hội của hàng triệu người dân trong và ngoài nước, nhà cầm quyền Việt Nam đã tỏ ra rất lo lắng. Trong lúc truyền thông nhà nước không thể dập tắt các lập luận phân tích đa chiều của xã hội dân sự về cái chết của ông Lê Đình Kình trong vụ tấn công đồng tâm, báo Hà Nội mới vô tình để lộ việc Cộng sản Việt Nam chưa ép buộc được Facebook tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội viết rằng Bộ Thông tin và Truyền thông của Đảng Cộng sản đã yêu cầu các mạng xã hội trong và ngoài nước gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, kích động bạo lực. Nhưng Facebook vẫn thực hiện theo quy trình cũ, vừa mất thời gian, hiệu quả lại rất thấp. Chẳng hạn, các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi thì họ đòi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Trong khi đó, với vụ việc chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, có những video live stream phát trực tiếp, giải đến vài tiếng đồng hồ, kêu gọi bạo lực nhưng họ vẫn làm theo quy trình cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh. Sau đó đưa đi thẩm định thường từ 2 đến 3 ngày. Tờ báo Hà Nội mới này đã viết như vậy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Đảng và Chính phủ tìm mọi cách dập tắt làn sóng phẫn nộ trên Facebook và các trang mạng xã hội đã không thể thực hiện được. Đây là hình ảnh dạng Phó Giáo sư Mạt Văn Trang bên trái và Giáo sư Chu Hảo. Trước phản ứng của cộng đồng mạng có vẻ bất lợi cho chủ nghĩa Cộng sản và Đảng Cộng sản ở trong nước, hàng ngàn dư luận viên thuộc lực lượng tác chiến không gian mạng được ghi nhận mở cuộc tấn công chửi bới các Facebook có tầm ảnh hưởng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, Nhà báo tự do Phạm Thành, tức là blogger đầm xòe, và blogger nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bình luận trên trang cá nhân rằng thái độ của Facebook khá cứng cỏi, thậm chí đề nghị phía Việt Nam phải để cho Facebook thực hiện công việc theo đúng quy trình của họ. Tác giả cuốn Chính trị Bình Dân nói đây là một tin vui đối với những người Việt Nam có lương tri, biết yêu tự do dân chủ, biết phất nộ trước bất công và biết xót thương cho đồng bào của mình, những nạn nhân của bạo quyền. Và vụ đồng tâm là một vết nhơ cho chính quyền Cộng sản trước người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như quốc tế. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trực tiếp là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước việc đã điều động đưa lính lao vào bắn giết người già, cán bộ lão thành cách mạng gần 60 năm tuổi đảng cùng với những người dân ở đồng tâm. Máu của người dân đã đổ trước họng súng hung tàn của Đảng Cộng sản. Và ngay lập tức, chế độ này đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ lại video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo D để chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đức Đức, Chào các bạn.